ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్ట్రెస్ అనేది మనం పెరిగిపోయింది అంటే ప్రతి మనిషి స్ట్రెస్ తో బాధపడుతున్నారు కొంతమందికి తెలుస్తుంది కొంతమందికి తెలియడం లేదు అంతే బట్ ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్ బట్టి ఎంతో కొంత స్ట్రెస్ మనిషిలో ఉంటుంది సో ఆ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడడానికి ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో భాగంగా ఉన్నారు సో స్ట్రెస్ తో ఎక్కువగా బాధపడే వాళ్ళు ఎక్కువగా చేసేది యోగా యోగా చేస్తే మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది పీస్ఫుల్నెస్ ఉంటుంది అండ్ మైండ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది రైట్ యోగా చేస్తే అని మరి తాయి చేయడం వల్ల కూడా అలా మనం మైండ్ ని కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవచ్చా ఈ అన్నిటి గురించి నేను అయితే మాట్లాడను గాని ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ నా దగ్గరికి వస్తుంటారు ఏంటి స్వామీజీలు వస్తారు నా దగ్గరికి తర్వాత అగోరస్ వస్తారు నాద నాగసాధులు వస్తారు తర్వాత మాస్టర్స్ వస్తుంటారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా గురుజీలంతా కూడా నా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని వెళ్తుంటారు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను నేను ఎందుకంటే శాస్త్రం అనేది ఈ విద్యల్లోనే ఉందాం శాస్త్రం అనేది ఈ విద్యల్లోనే ఉంది ఎంత గొప్ప విద్యలు అంటే ఇవి ఒక మనిషిని గంట సేపు తీసుకెళ్లి లోపల తీసుకెళ్లి రూమ్లో తీసుకెళ్లి ఒక చోట కూర్చోబెట్టి ఆ మనిషిని హీల్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్దీగా బయటకు వస్తాడు మనిషి అంత గొప్ప విద్యలు ఉన్నాయి తయచి అంటే మామూలుది కాదు అది అందుకే దీని గురించి ఏం రాశారంటే ద సుప్రీం అల్టిమేట్ ఫోర్స్ అని రాశారు వాళ్లే రాశారు క్రీస్తు పూర్వం రాశారు ది సుప్రీం అల్టిమేట్ ఫోర్స్ దీనిని మించినది ఇంకొకటి ఉండదు ఈ భూమి ఉన్నంతకాలం ఉండదు దీనికంటే గొప్పది అని చెప్పి వాళ్ళు రాసేసారు గ్రంథాల్లో ఉంది ద సుప్రీం అల్టిమేట్ ఫోర్స్ అని ఇట్లాగా రాసిన విద్యల్లో ఏ విద్యకు కూడా లేదు అది ఒక్క తాయిచ్చికే ఉంది అందుకనే తాయిచ్చిని ఏమంటారంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో అన్నిట్లో కూడా దీన్ని మూవింగ్ మెడిటేషన్ అంటారు ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్లో ఇంటర్నల్ బాడీ మెకానిజం అంటారు ఇంకొక కొంతమంది ఏమంటారంటే తాయిచ్చి అంటారు ఇంకొక కూడా కిగాంగ్ అంటారు ఇట్లాగ రకరకాల పేరులతో ఇది రన్నింగ్ లో ఉంది రకరకాల పేర్లు ఉన్నప్పటికీ చేసే విధానం అయితే మాత్రం ఒకటే కాదు కాదు ఈ చేసే విధానాలు అన్ని కూడా డాన్స్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేసే అన్ని కూడా డాన్స్ ఇప్పుడు కుంఫు ఉంది కుంఫు చేసే సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది అట్లాగే ఊషు ఉంది ఊషు చేసే సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది ఊషు ఇస్ ద డాన్స్ నాట్ ఎ ఫైట్ 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 కూడా కాదు హెల్త్ అదొక జీవన శైలి ఆరోగ్యం కోసం చేయాలమ్మా కుంఫు కానీ ఏదైనా సరే కుంఫు కానీ ఆరోగ్యం కోసం నూరేళ్ళు జీవించటానికి చేయాలి మరి తాయిచి ఎలా చేయాలి అది కూడా అలాగే చేయాలి తాయిచి కూడా మీరు మా కోసం రెండు మూడు చేసి చూపిస్తారా ఇప్పుడు తాయిచి అంటే సపోజ్ ఇట్లా చేస్తాం అనుకోండి ఇట్లా ఉంటుంది మూమెంట్ ఇట్లా చేస్తుంటాం మూమెంట్స్ ఇట్లా ఉంటుంది జస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా హర్దాలు అంటే డాన్స్ లాగా చేయటం కాదు ఈ అర్థాలను కూడా మనం చక్కగా చేసుకోవచ్చు మూమెంట్స్ బాడీని కంట్రోల్ చేయటం అంటే ఈ తాయిచి అనేది మన చుట్టూ ఆరా ఉంటుంది భూమికి ఒక ఆరా ఉంది ఓజోన్ పొర ఉంటుంది మనకు కూడా ఒక ఆరా ఉంది మనకి రెండున్నర అడుగుల్లో ఆరా ఉంది దీన్ని మనం క్లీన్ చేయటం వల్ల మన బాడీ హెల్దీగా స్టార్ట్ అవుతుంది అట్లాగే మన బాడీ పంచిపూతాలు ఈ పంచిపూతాలని అగ్ని భూమి వాటర్ ఎయిర్ ఆకాశం భూమి అంటే స్మెల్ వాటర్ అంటే రుచి గాలి అంటే టచ్ అట్లా అగ్ని అంటే ఆకారం ఆకాశం అంటే సౌండ్ ఇవన్నీ కూడా మన బాడీలోకి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఈ బాడీలోంచి ఉన్నాయి వీటిని మనిషిని ఒక ఇట్లా అంటే అందరూ అంటారు ఇట్లాగా కానీ దాని అర్థాలు తెలవాలి అర్థం తెలవకుండా చేస్తే లేనిపోయిన రోగాలు వస్తాయి సో అర్థం తెలియాలి అర్థానికి తగ్గట్టు భంగిమలు కూడా ఉండాలా ఇప్పుడు మంత్రం చదువుతాడమ్మా ఒక మంత్రం చదువుతాడు నోట్లోంచి మాటే కదా అవతలోడు ఎలాగ లాక్ అవుతున్నాడు దీంట్లో కూడా అర్థాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు చైనా వాడు కొన్ని కొన్ని సిస్టాలు బయటకు పంపించాడు ఈ సిస్టాలన్నీ చేస్తం వల్ల వాడి దేశం స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మనమంతా చేయటం వల్ల వాడి దేశం స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అంటే వీడంతా మంత్రం చదువుతున్నాడు ఈడు అర్థమైందా మీకు అంటే చేసేటప్పుడే ఏదన్నా మంత్రాలు ఉచ్చరిస్తూ చేయాలి చేయవసరం లేదు అసలు మాట్లాడకూడదు మాట్లాడకుండా చేయాలి పిన్నాప్ సైలైన్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది ఏమైనా ఏమి ఉండదమ్మా మ్యూజిక్ ఉంటే తైచి కాదు అది అది డాన్స్ అది సో డాన్స్ అంటున్నారు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే డాన్స్ అంటున్నారు కొన్ని మంత్రాలు ఉంటాయి బట్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు బట్ కదలికలు ఉంటాయి భంగిమలు ఉంటాయి అర్థాలు ఉంటాయి అంటున్నారు మరి ఎట్లా అది అంటే ఒక క్లాస్ నేర్చుకుని చేయాల్సిందా ఎట్లా ఇప్పుడు ఇట్లా అన్నానమ్మా నేను దీనికి ఒక అర్థం ఉంటుంది దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే దాన్ని కొడతాం ఇలా వస్తాం అటాక్ చేయటం అట్లా ఉంటుంది దీనికి క్యాచింగ్ ఉంటుంది దీన్ని మళ్ళీ రిలీజ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని క్యాచింగ్లు చేయటం కొన్ని రిలీజ్ చేయటం ఇటువంటి సిస్తాలు దీంట్లోనే ఉంటాయి ఇంకా వేరే వీటిలో ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదు ఇది ఒక తాయిచీలో
పవర్ తాయిచి డాన్స్ తాయిచి డాన్స్ ఎందుకు చేస్తారు అసలు డాన్సులు అంటే ఏంటి ఇంతకుముందు పూర్వం యుద్ధాలు ఉండి జరిగాయి ఇది కూడా డాన్స్ డాన్స్ అంటాడు మాస్టర్ గారు అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటున్నారు దాని గురించి నేను చెప్తాను నేను యుద్ధాలు జరిగాయి యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు కొంతమందికి దెబ్బలు తగిలాయి యుద్ధాల్లో ఆ యుద్ధాల్లో దెబ్బలు తగిలినప్పుడు వాళ్ళు సాయంత్రం పూట అంటే సాయంత్రం పూట పగలంతా యుద్ధం చేసేవాళ్ళు సాయంత్రం పూట ఒక చోట కూర్చునేవాళ్ళు ఆ కూర్చున్న టైంలో వీళ్ళు చేసిన తప్పుల కోసం డాన్స్ పద్ధతిలో చూపించేవాళ్ళు అర్థమైందమ్మ అప్పుడు నీకు ఇదే ఫైట్ని డాన్స్ పద్ధతిలో చూపించేవాళ్ళు అరే నేను ఇక్కడ ఈ మూమెంట్ వాళ్ళు చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇది దెబ్బ తిన్నాను అని తైచీగానే అవ్వచ్చు అది కుంఫుగా అవ్వచ్చు దాన్ని ఈరోజు మన వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి ఫైట్స్ అని ఇట్లాగా చేసి అంటే వీళ్ళకి పూర్తి అర్థాలు తెలియదు తెలియకపోవటమే చాలా బ్యాడ్ తెలియకపోవటమే ఎందుకంటే వీళ్ళ గురువుల దగ్గర నేర్చుకుంటే కదా తెలుసానికి ఇప్పుడు ఈరోజు మన వాళ్ళంతా కూడా మన ఇండియాలో ఉన్న ఒక ఒక బ్యాచ్ తయారైంది వీళ్ళంతా చైనా వెళ్తారు ఓ పది రోజులు ఉంటారు పది రోజులు ఉండి గుండు కొట్టించుకొని అక్కడ మంగళ షాపులు ఉంటాయి షావలం టెంపుల్ ఎదురుగా మంగళ షాపుల్లోకి వెళ్ళి గుండు కొట్టించుకొని వాళ్ళతో పాటు కొన్ని ఫోజులు పెట్టుకొని వచ్చి మేము చైనా వెళ్ళాం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ సంవత్సరాల గురించి చెప్తుంటే ఒక మూమెంట్ రాదు పది రోజులు ఏం నేర్చుకొని వస్తారు ఇది ఎంత మోసం తను మోసపోతూ ఇతరు వాళ్ళని మోసం చేయటం ఇది వద్దు అంటాను నేను ఎందుకంటే మన ఇండియాలో మనం కొద్దిగా నేర్చుకున్నా కానీ అది చక్కగా పది మందికి నేర్పించి ఆరోగ్యవంతులను చేద్దాం అంతేగాని ఫైట్ చేయడానికి ఎవడు ఎవడిని కొడితే ఎవడు ఉరుకోడు ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు నేను చాలా బలమైన ఉండని చెప్పి కొడతాను ఒకళ్ళు కొడతాను కొడితే నువ్వు ఊరుకుంటావా వెళ్ళి పోస్ట్ చేసినకే కంప్లైంట్ పెడతావు అసలు ఫైట్ అనేది అసలు శుద్ధబద్ధం ఈరోజు గవర్నమెంట్ కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి నేను చాలా గవర్నమెంట్కి చాలా ఇది రెండోసారో మూడోసారో చెప్పటం ఆడపిల్లలకి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అంటున్నారు ఎవరన్నా ఒక పిల్లని పట్టుకుంటే పిల్ల ఇడిపించుకోగలదా ఎంత మోసం అది డబ్బు గవర్నమెంట్ వేస్ట్గా ఖర్చు పెడుతుంది చాలా తప్పది వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫిట్నెస్ కావాలి ఇద్దరు పట్టుకుంటే ఇడిపించుకునే శక్తి కావాలి ఒకళ్ళకి దొరకకుండా పారిపోయే శక్తి కావాలి ఒక దెబ్బ కొడితే తట్టుకునే శక్తి కావాలి ఆడపిల్లకి ఇది నేర్పించాలి కానీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అని మోసాలు చేస్తున్నారు వీళ్ళంతా ఈ రాజకీయ వేతలంతా కూడా వాళ్ళకి తెలియక పాపం తెలిసి కాదు తెలియక ఏం చెప్పాలి ఆడపిల్లలకి అనేది కూడా తెలియదు గవర్నమెంట్కి ఆడే చైనా కూడా చేస్తున్నాడు అది చేస్తున్నాడు సినిమాలు చూస్తాయి కదమ్మా సినిమా జీవితం అనేది ఇప్పుడు ఫైట్ మాస్టర్లు ఉన్నారు ఎవడికి ఫైట్ రాదు నాలుగు డాన్సులు నాలుగు అటో గంతులు ఇటో గంతులు వేస్తారు ఎవరు కాదు నేను చాలామందిని అడిగాను నేను ఫైట్ మాస్టర్లు నేను నా స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు సినిమాలో ఫైట్ మాస్టర్ అంటే జీరో వాడికి ఫైట్ అవసరం లేదు వాడికి ఎందుకంటే అంత కరెంటు మీద నడుస్తుంది అంటే వైర్ల మీద నడుస్తుంది ఫైట్ అంతా మనకు అందంగా చూపిస్తారు అందుకని ఫైట్ మాస్టర్లు అంటే వాళ్ళు ఏమి ఫైటర్లు కాదండి సినిమాలో కంపోజింగ్ అవి నిజ జీవితం వేరు సినిమా జీవితాలు వేరు అండ్ మీ అంటే రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయంటున్నారు మీరు రైట్ దీంట్లో ఐదు రకాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అంటే ఐదు రకాలు ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పద్ధతులు ఉన్నాయి సో మీ దగ్గరికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు అవును అందరూ వస్తారు నా దగ్గర రైట్ మీరు హెల్త్ ని కాపాడుకోవడానికి ఇది ఇది చేస్తే చాలా మంచిది అని చెప్తున్నారు సో హెల్త్ కాన్షియస్ తో వచ్చేవాళ్ళు ఒకరైతే మీరు అన్నట్టుగా ఆ పవర్ సంపాదించుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు మరి వాళ్ళకి ఏ పద్ధతి అయితే అవసరమవుతుంది వాళ్ళకి ఏం కావాలని మీరు సెలెక్ట్ చేసి సపోజ్ నా దగ్గర పది మంది వచ్చారు నేర్పమని పది మంది చెప్పను నేను పది మందికి ఒకటే క్లాస్ చెప్పను విడదీసి ఎవరికి ఏం కావాలో చూసి వాళ్ళకి చెప్తాను కానీ పది మందికి ఒక క్లాస్ చెప్పను నేను బిజినెస్ మ్యాన్ కాదు నేను విద్యలు బతికిచ్చేవాడిని అలా అనుకుంటే సపోజ్ ఒక యాభై మంది వంద మంది నుంచో పెట్టి చెప్పేస్తాయి అది చెప్పను నేను సో ఎవరికి ఏది కావాలో అది మీరే చూస్ చేసి చూసి చెప్తాను అట్లా చెప్తాను కానీ వంద మంది వచ్చేసారని చెప్పి చెప్పను నేను అది కరెక్ట్ కాదు అది ఇప్పుడు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ వేరు వేరే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ వేరు నా బాడీ లాంగ్వేజ్ వేరు వంద మంది ఉంటే వంద మంది రకరకాలుగా ఉంటుంది బాడీ ఫిట్టింగ్ వేరు ఉంటుంది సెల్ ఫోన్లు అందరికి హలో అంటే హలో వినపడతారు కానీ అన్ని సెల్ వేరు వేరు ఉంటాయి సెల్ అట్లాగే మనిషి బాడీలు కూడా వేరు వేరుగా ఉంటాయి కానీ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ వేరు నా బాడీ లాంగ్వేజ్ వేరు ఇంకోటి వేరు ఒక తల్లిని పుట్టిన నలుగురు పిల్లలకి నాలుగు రకాలుగా ఉంటారు ఏంటి మరి ఒక పది పది మంది కలిసి వస్తే నేను ఎలా చెప్తాను నేను చెప్పను కదా మినిమం ఎన్ని క్లాసెస్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నేనైతే వారానికి ఒకటి రెండు క్లాసులు చెప్తానమ్మా వారానికి ఒకటి కానీ రెండు కానీ అంతే చాలు ఒక ఒక క్లాస్ చేస్తే చాలు ఆల్రెడీ ఫిట్ అనేది ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది సో ఈ ఈ వన్ వీక్ లో ఈ డే నేర్చుకున్నది ఈ వీక్
ఓకే అంటే ఒక సిక్స్టీ అబోవ్ వాళ్ళు చేయగలుగుతారు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాడ నుంచి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వరకు చేయించు ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మనిషి బెడ్ మీద ఉన్నారు ఆమె లేపి నడిపించవచ్చు మనం ఈజీగా ఈరోజు మేము చేసే కేసులండి అవే